Tuna mwingine anayefanana na wewe ila ni wewe Mungu peke yako. Asante Bwana kutufanya watoto wako. Utuita watu ambao mwanzo tulikuwa si watu. Taifa ambalo mwanzo tulikuwa taifa ukatufanya watoto wako. Ukatununua kwa damu yako ya thamani na Bwana ukatupenda upeo hata ukamtoa Kristo pale msalabani kwa ajili yetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya zawadi hii ya thamani sana katika maisha yetu ya kukujua wewe Mungu. Tunakubariki mfano wa amani. Pokea sifa zitokazo ndani sana ya mioyo yetu maana hakuna Mungu mwingine anayestahili Bwana. Tunakubariki wewe Mungu na kukutukuza. Peke yako Bwana unastahili. Jina lako Yesu tulisifu milele na milele. Maana peke yako ndiwe unaweza. Peke yako ndiyo unastahili. Hatuna Mungu mwingine. Asubuhi ya leo Bwana tunaendelea kukiri ya kwamba peke yako Bwana ndiwe Mungu wetu wala hatuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunakushukuru Mungu. Tunakubariki Jehova. Asante Bwana hata tunapoingia kwenye huduma ya neno lako tena asubuhi ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako mfalme. Ninaomba Bwana ukaseme na kila mmoja wetu, ukamhudumie sawa sawa na makusudi yako. Nami niliyesimama mbele za watu wako Bwana ukanitumia kama chombo. Ninashuka ili wewe Bwana ukainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Asante ni praise and worship team Mungu awabariki. Haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kusimama mbele zako asubuhi ya leo. Imekuwa ni muda kidogo sikuwepo. Ninashukuru kwa maombi yako wewe ambaye uliniombea. Bwana ameendelea kuwa mwema na ameendelea kututunza. Lakini hicho sicho ambacho ninakizungumza asubuhi ya leo. Leo hii nimesimama hapa kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu. Na leo nitazungumza kuhusu kichwa cha somo kinachosema kuelewa wito wako kuelewa wito wako maandiko yetu ya somo yatatoka katika kitabu cha kutoka sura ile ya kwanza na sura ya pili lakini nitakuwa nachambua tu baadhi ya mistari humo lakini pia tutasoma kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 23 na 24 kimsingi tutaangalia maisha ya Musa wakati wa kuzaliwa kwa Musa na jinsi ambavyo Musa alivyoanza huduma tutaangalia mazingira hayo ili aweze kutusaidia kutambua baadhi ya mazingira ambayo Mungu anayatumia katika maisha yetu kutuelekeza kwenye huduma ambazo Mungu ametupa lakini pia tutaangalia mwanzo kabisa Musa alianzaje ili tusaidie kuelewa na sisi tunaendelea tunaenda vipi katika huduma yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kile kitabu cha kutoka sura ile ya kwanza. Kwanza ile mstari wa nane. Maneno ya Mungu yanasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Asiyemjua Yusufu, akawaambia watu wake, angalieni watu angalieni Watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya na tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka tena wakitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakawaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao nao wakamjengea farao miji ya kuwekea akiba. Pithomu na Ramesesi lakini kwa kadiri ya walivyo walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea nao waliwachukia kwa sababu ya wana wa Israeli Bwana Yesu asifiwe 
ukisoma kitabu cha kutoka unaona kabisa kuna mwendelezo wa habari kutoka katika kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo kilipoishia habari za Yusufu baada ya Yusufu kufa unakuja kuona sasa tunaingia katika kitabu cha kutoka tunaanza kuona sasa habari za wana wa Israel baada ya Yusufu maisha ya wana wa Israel baada ya, Iz- ya Yusufu kwenda utumwani Misri na baadaye Mungu akamuinua akawa ni mtu mkubwa katika taifa la Misri. Baadaye akawachukua wale ndugu zake sabini wakawa ya kuungana naye wakiwa wanakaa kule Gosheni. Maisha yao wakati huo yalikuwa ni maisha mazuri sana kila siku kwao ilikuwa ni sherehe. Mambo yalikuwa mazuri. Ndio maana utakuja kusoma wakati ule wanapo jangwani wanasema bora hata kule Misri tulikula na nyama wakakumbuka hadi matango kwa sababu mambo yalikuwa mazuri walipiga msosi sawa sawa wakaridhika vizuri Lakini sura hii ya kwanza tuliyosoma sasa Biblia inaanza kwa staili nyingine na tuambia kwamba baada ya kufa yule mfalme aliyemfa yule mfarao aliyemfahamu Yusufu akainuka farao mwingine ambaye yeye hakumfahamu Yusufu wala hakutambua kazi za Yusufu lakini si hivyo tu huyu farao inaonekana alikuwa mvivu hata kusoma kwenye vitabu vya kumbukumbu hakutaka kuangalia ni namna gani farao mwingine aliyetangulia kabla yake aliweka makubaliano kati ya Yusufu na wana wa Israeli hayo yote akayaweka pembeni lakini akashikwa na kitu kimoja hofu ya kwamba hawa watu wa Israeli wanaongezeka sana na inawezekana kabisa siku moja ikatokea adui wakitokea kupigana na sisi vita wakaungana nao wakaja wakatupiga na wakaichukua nchi hii adui akaogopa kwa hiyo farao alipokuwa na watazama wana wa Israel alichokiona aliwaona hawa jamaa ni wachungaji tu wa mifugo wanaokaa kule Gosheni ni watu ambao yeye aliwadharau na hata wa Misri wengine wakawadharau akawaona wana wa Israel kama hawa ni watu tu ambao ni wafanyakazi ambao wanaweza kufanya kazi zangu bure pasipo kulipwa chochote lakini zaidi akaona hawa watu ni hatari sana kwa usalama wa taifa letu kwa hiyo tutawafanyaje ili tuweze kuadhibiti kwa sababu watu hawa wameongezeka wana uwezo kuliko sisi akasema dawa yao ni kuwafanya watumwa lakini sio utumwa tu wa kawaida lakini lazima tuweke utumwa ambao una ukatili Anaposema tuwatendee kwa akili haikuwa akili tu ya kawaida kulikuwa na ukatili wa kutosha sana ndio aliyokusudia kuwatendea Kwa hiyo farao akainua Maakida wasimamizi ambao waliwatawala wana wa Israeli walipokuwa kwenye kazi zao kwa ukali sana wakawaadhibu mpaka wakafa wengine wakanyongwa wengine walipokuwa wanakwenda kwenye kazi wakipata matatizo kule wanaacho wafe huko mateso yakawa makali sana kwa wana wa Israeli Mateso yalipoongezeka sana wana wa Israeli wakafika mahali wakaanza kumlilia Mungu lakini ukisoma Biblia mbele yake inasema kwamba wakafika sehemu hawakulia tu kawaida wakalia kwa kuugua. Unajua kuna wakati unakutana na mtu analia anafika sehemu hawezi tena kulia ila sasa unasikia tu ni namna fulani ya kuguna ndani mwake maana haiwezi katoka sauti hakiwezi kikatoka kitu chochote ule uchungu umekuwa mkali sana ndani mwake anatoa tu ule namna fulani ya kuguna kwa sababu ya uchungu hiyo ndio hatua ambayo wana wa Israeli walifika mateso yalikuwa makali sana hawawezi kuyavumilia tena wakabaki kumlilia Mungu lakini mateso yalikuwa yanaendelea wakaendelea kufa wakati wanamlilia Mungu. Nataka niongee na mtu mmoja asubuhi ya leo. Kuna wakati unapita kwenye magumu kwenye maisha. Unafika sehemu unasema ngoja niombe. Unaomba unafika sehemu unasema ah kwa kweli nimeomba sana wiki nzima naomba hakuna kinachotokea. Ngoja nikwambie hawa wana wa Israel walikaa utumwani miaka miane. na bado waliendelea kumlilia Mungu. Wewe bado hujaomba ukafika pointi ya kuomba kwa kuugua. Endelea kumngangania Mungu mpaka akutokee kwenye tatizo lako, sio wakati wa kukata tamaa na kuanza kutafuta msaada mwingine. Hatusomi hapa kwamba wana wa Israeli wakatafuta watu wenye akili katikati yao. 
tunaona kwamba wao wakakumbuka msaada wetu ni katika Bwana. Daudi anasema nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Nataka ni muhakikishie mtu mmoja asubuhi ya leo upo msaada tosha sana kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi katikati ya shida zako. Usitoke kwa Mungu kwa sababu ya shida unayoipitia. Kuna watu wanasema mchungaji we hujui tu mimi niliamua kwanza niweke niende likizo ya wokovu ili nimalize mambo yangu nani nikakwambia utamaliza mambo yako Mnganganie Mungu anayo majibu ya tatizo lako haleluya Kwa hiyo akawaweka chini ya ukatili mkali mijeledi ilikuwa inaendelea mateso yalikuwa yanaendelea lakini hawa watu katika hali hiyo yote na mapito yao yote magumu kumbuka hawa walikuwa ni watu wateule wa Mungu Musa katika ile kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 20 anapoitazama ile hali ya wana wa Israel anaieleza kama kana kwamba hawa watu waliingizwa kwenye tanuru la chuma Unajua kule kwenye tanuru la chuma ni kwamba kinachukuliwa chuma kinatumbukizwa mle lile joto la mle ni kali sana chuma kinayeyuka kinakuwa kama uji halafu mtu anakifanya chochote kila anakitengeneza muundo wote anaotaka yeye sasa nikatafakari kwamba mateso waliokuwa nayapitia hawa watu yalikuwa ni makali sana kiasi ambacho wa Misri waliweza kuwafanya chochote wanachotaka na wa Israel waliogopa kwa sababu ya mateso. Ninaeleza mazingira haya ili uone mazingira ambayo Musa alizaliwa na wito wake ulianzaje. Lakini neno la Mungu linaendelea kutuambia katika ile mstari wa 12 kile kitabu cha kutoka na kuambia kwamba pamoja na mateso haya yote sio kwamba waliendelea kupungua waliendelea kuongezeka. Mateso unayoyapitia yasikufanye upungue, mateso unayoyapitia yakutie chachu ya kuongezeka. Wana wa Israeli wakaongezeka. Ngoja nikwambie, shetania ni nguvu iliyopo ndani ya mtu kuliko hata namba ya watu waliopo ndani yake. Ndio maana Mungu anasema, sitafuti watu, ninatafuta mtu. Wakati shetani amemchochea Farao ashughulike na watu, Mungu akawa na namna yake anatafuta mtu. Mateso yakaongezeka, hawa jamaa wakazidi kuzaliana. Farao akakaa chini kwa sababu alisema tushughulike nao kwa akili. Akili yake ikamtuma tena ngoja tuongeze teso jingine. Kwa sababu wanazaliana sana wanaongezeka, sasa kinachokuja watoto wote wa kiume huwa. Akatoa tamko. Kwa hiyo watoto wote wa kiume wa Ebrania wakawa ni candidate wakawa tayari ni watu ambao tayari wapo kwa ajili ya kuuawa. Sasa jifikirie mama umebeba ujauzito miezi tisa, halafu unakuja kujifungua mtoto wa kiume unaambia farao alitoa amri huyu mtoto lazima ape. Inauma kiasi gani? Matarajio yote ya wazazi, furaha yote ya familia inapotea kwa sababu mtu mmoja ametoa tamko la kutaka kuadhibiti na kulidhibiti kusudi la Mungu. Ngoja nikwambie nilisema asubuhi ya kwamba hakuna silaha kwenye gala la shetani kuzimu zinazoweza kulizuia kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu lazima litatokea. Haijalishi shetani ataibua silaha kiasi gani, hazitoshi kulisimamisha. Farao akadesign akasema ah, sasa ngoja nikachotani akamchochea akadesign hiyo Mungu akasema bado nina makusudi na watu wangu. Kusudi langu bado lipo hapa. Nataka kupitia taifa hili la Israel ulimwengu wote ujue hakuna Mungu mwingine kama mimi. Haijalishi amri ya Farao ni kali kiasi gani hatuwezi kukubaliana kuitii. Lazima tutii amri ya Mungu ambayo sisi Hebrewia tumefundishwa usiue. wakasema hatutaua wakamficha mtoto ilipopita miezi mitatu nadhani kulikuwa na msako unaendelea jamani tulimuona mama huyu fulani mke wa fulani mjamzito mbona sasa hivi hali imebadilika badilika nini tena kimetokea wanatafuta tafuta kwa mm, hapa sasa mtoto atakapatikana wakasema ngoja tutengeneze chombo fulani kama 
ambacho kinaweza kuelea juu ya maji pumfiche mtoto kando kando ya mto Nile. Sasa kumbuka mto huu Nile pia ulitumika wakati mwingine hawa wa Misri walikuwa wanakwenda kwenye nyumba za Waibrania wanakagua kama kuna watoto wakimkuta mtoto wanakwenda kumuua na kumtupa kwenye mto Nile. Na ule mto Nile kwao ulikuwa ni kama Mungu anayeleta uzao katikati ya taifa la Misri. Kwa hiyo walikuwa wanauabudu. Wakajiwa tukipeleka watoto hawa kule kwa Mungu wetu ina maana tutakomesha uzao wao. Nataka nikwambie hakuna mtu atakayeweza kukomesha uzao wako kwa sababu wewe ni uzao mtakatifu lazima utangara. Haleluya. Wakasema tuwe tupa kule tukao tumekomesha Bwana mpango wa Mungu hauwezi kuzuiliwa kwa mbinu za wanadamu. Sasa wazazi wakatengeneza safina wakaenda kaiweka kule. Walipoweka mtoto akaweka kule akamwambia dada yake weka kwa mbali angalia hatari gani namkuta mtoto otoe taarifa. Biblia inaeleza kwamba siku moja Farao binti Farao anashuka kwenda kuoga. Yeye na wasaidizi wake wakasikia mtoto analia. Alipomwangalia akasema kwa hivyo yote vile mtoto huyu ni mmoja wapo kati ya watoto wa Ibrania. Ambacho kilitegemewa haraka haraka huyu binti angetia gizo la baba yake angesema na huyu naye fekele mbali. Lakini akasema hapana. Dada yake akatoka mbio sana. Akamwambia jamani mmemwona huyu mtoto eh? Sasa mimi ni wape maarifa. Huyu mtoto kama mnataka mchukue, mimi ngoja nikawatafutie mama mmoja wa Kiebrania aje awalelee huyu mtoto. Wazo lile likakubalika. Haleluya. Watu wa Mungu lazima tuwe na akili. Mimi mkatumia akili. Akatoa wazo kwa binti Farao likapita. Wakasema nenda Miriam mkatoka mbio kwa mama yake. Kambia mama kuna dili huku njoo haraka twende. Binti Farao kamchukua mtoto lakini kuna dili inalipa. Ngoja nikwambie sio kila kwenye tatizo kuna uharibifu. Matatizo mengine yanakutengenezea fursa ukisimama na kuitizama vizuri unatoboa. Sasa usikae tukulia. Yaani mimi ni shida kweli, shida kweli, shida sio shida, shida ni wewe. Fungua macho yako utazame na fungua masikio yako umsikie Mungu. Mama akaenda akaambiwa sasa tunakukabidhi mtoto. Uende ukatutunzie huyu mtoto atakapokuwa kuwa utaturudishia kule kwenye kambi yetu. Kambi haina shida hili ninaliweza. Haleluya. Akabeba mtoto akamwambia anaamini alipokuwa anamnyonyesha anamwambia Musa sikiliza wewe ni mwanangu sio mtoto wa Misri wewe ni Mwebrania sio Misri kwetu sisi huku neno la Mungu linasema kwamba tumepewa zile amri kumi akamfundisha Musa sheria za Mungu akazijaza ndani ya Musa kazijaza Musa kazikamata sawa sawa niwaulize kina mama unapomnyonyesha mtoto huyu namwambia nini Kuna mwingine yeye kazi yake akiona mtoto hili nalo lume ningata tena angalia mdomo wake we mama we mjaze neno la Mungu usianze kusema habari ya mdomo wake Mama yake Musa angewekeza hayo angalia mdomo wake angalia mkono wake Musa asingetoka alivyokuwa Lakini mama yake Musa aliwekeza neno la Mungu akawekeza tamaduni za za ki, za Kiebrania Musa alipokuwa alafu sasa changaa cha ajabu shetani akajua nitammaliza Musa akaenda akamgaramia akamlipia hata gharama ya kumtunza kwa mama yake Yaani unalea mtoto wako afu unalipwa dili nzuri kiasi gani Ingetokea hiyo Tanzania Nadhani sasa hivi kila mtu angekuwa na watoto 30 40 Maana unapata mtoto unalipwa haleluya Mama yake Musa akapata mtoto. Sasa shangaa kitu cha ajabu nilikuwa nimekiacha mara moja. Kwenye mto ule ule Nile ambako Musa alifichwa. Watoto wengine walikuwa wakipelekwa kwenye mto ule wanapelekwa kwa ajili ya kuuawa. Lakini Musa alipopelekwa kwenye mto Nile alikwenda kwa ajili ya kuhifadhi uhai wake. Ninachotaka niseme ni nini? Nataka niseme mazingira ambayo wengine wanaharibikiwa sio lazima wewe uharibikiwe. Wewe kama umebeba kusudi la Mungu wakati wengine wanaharibikiwa wewe unaendelea kunawili. Haleluya. Ukitaka kujua wewe muulize Nuhu Safina ilipokuwa inapigwa maji yanaongezeka wengine wanazama yeye anaibuka kwa sababu gani alilibeba kusudi la Mungu kamata kusudi la Mungu kwenye maisha yako mazingira hayatakutisha 
utakapoyaona unasema mimi ninakusudi la Mungu siku moja nikiwa sipo nikamsikiliza mchungaji yule anahubiri anasema hata kama kwenye corona sitakufa maana bado nina kazi ya kumalizia nataka nikwambie kama unajua una kazi ya kufanya mazingira hayata kuondoa yata kuheshimu yata kulinda yata kupa mahitaji yako kwa mazingira yale yakamlinda Musa wengine waliuawa Musa akalindwa Usije ukaogopa mazingira. Na wakati mwingine unapopita kwenye mazingira magumu, usiwe mtu wa kulia tu. Jamani mimi 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 unajua mimi nimekuwa nikaishi uswahilini kidogo. Kwenye maisha yangu ya kukua. Sasa tukiwa watoto tulikuwa watundu watundu, tulikuwa na kikosi fulani, kikosi kazi cha watoto watundu mtaani. Kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunagombana navyo walikuwa ni mbwa na paka tukiamua sikio kuna paka anaiba kuku mtahu tutamsaka lazima tumpate tukiamua sikio kuna mbwa anaiba anasumbua sumbua tukiamua kumsaka lazima tumpate sasa kuna mbwa fulani wale mbwa koko wale anaweza kaa unapita au unapita na safari zako ukiinama hivi kama unaokota jiwe kelele atakayopiga hadi mtaa wa sita wanasikia sasa kuna watu wa Mungu wakipata tatizo kidogo wanakuwa kama wale mbwa. Kila mtu atajua jamani kuna kitu kimempata fulani. Usiwe hivyo. Hebu jiambie mimi sio wa namna hiyo. Kati mwingine mazingira magumu yakitokea umeomba umeomba unaona mambo yamesimama pale pale mwambie Mungu sasa ninabadili gia. Nilipiga gia ya kwenda kwenye lami sasa ninapiga ya kwenye matope. Nataka nijue ni napata nini kutoka kwenye hili ili nijue kulitimiza kusudi lako. Kwa lazima tujifunze juzi tulikuwa tunaongea na mke wangu. Kuna kitu kimoja tumekiombea muda mrefu kweli. Halafu kipo vile vile sana sana tunakiona kama kinachanua kinatoa maua kila siku kina za kitu kipya. Mimi nikamwambia bwana sasa sikiliza. Tumeshaomba inatosha. Sasa tunachofanya Tumwambie Mungu hii shule itakuweje sasa tunajifunza nini kwenye hili maana kama kuomba tumeomba na Mungu sio dhalimu Mungu anasikia maombi kwa sasa tumekaa mkao wa kujifunza kwenye hii nyundo hii tunajifunza nini sio kusikilizia maumivu sisi tunasikilizia shule na ngoja nikwambie ukipita kwenye magumu usipojifunza shule ina maana ile shule hautafaulu utarudia tena mtihani na mimi biashara ya kurudia rudia mtihani sitaki nataka nifaulu niende darasa lingine haleluya kwa hiyo mazingira magumu ya siku ajili ya kusudi ambalo Mungu amemuumbia Musa. Nataka nikwambie kwamba umeumbwa na umezaliwa sio bahati mbaya. Inawezekana ilikuwa bahati mbaya kwa wazazi lakini lipo kusudi la Mungu ambalo limekufanya uwe hai mpaka leo. Na hilo ndilo ambalo unalisimamia leo. Kwa hiyo usije kusema ni bahati mbaya. Inawezekana kabisa watu hawakujui. Inawezekana kabisa utambuliki hata ukisema kitu anasema na huyu naye ameongea. Wewe nyamaza, yupo Mungu aliyekuumba kwa sura na mfano wake, anajua amekuumba kwa kusudi lake. Ukilijua hilo inatosha kutulia. Kwa hiyo usije kaangaika ukasema kwamba sasa mimi nitakwenye mbona sijulikani? Unajulikana na Mungu na hiyo inatosha. Haleluya. Kuna wengine tuliwaambiwa yani wewe hata kuongea hujui sijui kama utaongea mbele za watu. Leo hii ndio hao tumesimama tunahubiri madhabauni. Kama tungeyasikiliza yale maneno tungebakia tu kusema Mungu mimi siwezi siwezi siwezi. Na ngoja nikwambie inapofika wakati Mungu anakuita kwenda sehemu sio mtihani rais. Nakumbuka mimi wakati sasa Mungu ananiita ananitoa kazini niingie kwenye full time ministry. Haikuwa rais. Halafu shetani alivyo sasa akamchochea bosi wangu akapandisha mshahara karibia mara nne. Bana kilikuwa kitita yani hicho hicho kilikuwa kitita kweli. Hadi ndio namwambia hivi sasa Mungu sinipe tu mwezi mmoja wala mwezi mmoja tu nikipata huo mshahara malengo yangu yametimia. Hapo Mungu anasema ah hapa hapa naenda. Huwa haiwi kazi rais. Humu ndani kuna kuwa na mashindano. Nasema hivi sasa jamani mimi nitakaeje kaeje pale nitaingiaje pale ICC na nitotokaje? Usije ukaogopa kwa sababu ya wito ambao Mungu anakupa. Na ninapozungumzia wito, watu wengi wanafikiri ni wito wa kuja kumtumikia Mungu masai shina nne hapana. Mungu anatuita kuhudumia katika maeneo yote yanayohusu maisha ya mwanadamu kwenye kazi halisi na ambazo ni sahihi mbele zake. Kuna watu Mungu atawaita kwa ajili ya kazi za huduma ya jamii. 
Wakati wengine mnapita mtaani, hauoni watu wenye shida, yeye akipita, anasema ah, jamani mama fulani nimemkuta hali yake kweli sio nzuri. Na wewe umepita hapo hapo, ulienda kumtembelea hapo hapo, mwenzio kaona wewe hujaona. Wengine Mungu amewapa huduma ya udaktari. Yaani pamoja na taaluma yao, lakini kuna kitu kingine unasema, ndio maana kuna watu wengine wanasema, jamani daktari fulani yupo. Wote ni wataalamu wa miguu. Mifupa ya miguu. Lakini sema ah mimi simtaki daktari fulani na mtaka yani yule daktari akikutibia hadi unajisikia vizuri kwa sababu gani kuna kitu cha tofauti ndani mwake Kwa hiyo Mungu anawekeza huduma ndani ya watu Kwa hiyo Mungu akatumia yale mazingira mazingira ya Misri pamoja na mazingira ya Waebrania kuwekeza vitu vya kimungu ndani ya Musa ambavyo mwisho wa siku vitakuja kulitimiza kusudi la Mungu Kwa hiyo Mungu anapokuruhusu upite kwenye mazingira fulani haiwi bahati mbaya Jifunze vizuri kwenye hayo mazingira lipo jambo la kimungu ambalo baadaye utakuja kutambua kumbe Mungu aliniruhusu kwa sababu hii Mimi nilipokuwa naendesha gari naenda vijijini wakati mwingine mnalala chini ya uvungu wa gari nasema hivi sasa ni kwa nini ah, maisha haya yataisha lini unajisikia vibaya lakini baadaye naanza kwenda kwenye umeshe najua ha kumbe kule nilikuwa napigwa msasa sasa sasa hivi nimenyooka sawa sawa hata ukiniambia nilale chini ya mti haina shida nitalala Lakini kama nisingetengenezwa kwanza mahali fulani leo hii ingekuwa shida. Tunagombana wewe unaniambia mimi nikalale chini ya mti nimeacha nyumba yangu kuna godoro kuna kitanda. Kweli ziko sawa. Wewe unaniona sijaokoka mimi sijaokoka na mimi na kuona wewe hujaokoka. Lakini Mungu kwanza alitengeneza mazingira. Haleluya. Kwa Mungu akatengeneza mazingira ya Musa. Sasa Musa amekaa nyumbani kwa Farao. Amekuwa mtu mzima. Biblia inasema Musa akatoka kwenda kutembea tuendelee sura ya pili. mstari wa 11 neno la Mungu linasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake akatazama mizigo yao akamona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake basi akatazama huko na huko alipoona ya kuwa hapana mtu akampiga Misri yule akamficha ndani ya mchanga akatoka siku ya pili na tazama watu wawili wa Ibrania walikuwa wakipigana akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake mbona unampiga mwenzako yule akasema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu Ye wataka kuniua mimi kama ulivyomua yule Misri. Musa akaogopa akasema, "Kumbe jambo lile limejulikana." Haleluya. Hapa kuna kitu kipya tunaanza kukiona. Wito wa Musa unaanza kuonekana. Taratibu wito wa Musa unaanza kuonekana. Musa amekuwa mtu mzima. Anaenda matembezini anaona ugomvi Misri na Mwebrania. Hakujiuliza mara mbili wala mara tatu. Akasema hawa wa Misri sio ndugu zangu hata kama ninakaa ikulu maana nilifundishwa na mama yangu mimi ni Mwebrania. Na haya mateso wamekuwa kiyapata muda mrefu. Nani ajuaye mimi ndio naweza nikawasaidia? Sasa leo hii huyu nitamfundisha adabu na wengine wajue sitaki utani. Akakamata yule jamaa akapiga akaua akafukia mchangani. Naamini Biblia inasema vizuri kabisa kwamba kabla ya hapo akaangalia kushoto na kulia hivi kuna mtu anayeniona akaona maisha yote ni salama. Akasahau kwamba mtu mmoja aliyekuwa naye ni yule Mwebrania ambaye alikuwa na dhulumi alikuwa na onewa. Na inawezekana kulikuwa na watu wengine pembeni yake ambao yeye macho yake hayawezi kuona. Kwa hiyo yeye alipompiga akarudi nyumbani Sikio nadhani alilala akaota ndoto nzuri kabisa. Leo nimemsaidia ndugu yangu Mwebrania, nimeua Misri. Kumbe dawa yao hao wa Misri kila akifanya kosa nikimuona piga ua fukia maisha yanaendelea. Sasa tujiulize. Musa angekuwa anaua Mwebrania, anaua Misri mmoja kila siku, ingemgarimu siku ngapi kukamilisha kuua wa Misri wote na kuwatoa wana wa Israeli? Na je angefanikiwa kufanya hilo kwa vyo vyote vile asingeweza kufanikiwa Wakati Mungu anamwandaa Musa 
Mungu hakumwandaa Musa kwa ajili ya kupambana na Misri mmoja mmoja. Mungu hakumwandaa Musa kwa ajili ya kupambana na Misri huyo wa huko chini wa ngazi ya chini. Mungu alimwandaa Musa kwa ajili ya kumkabili Farao moja kwa moja. Nimesema asubuhi kuna watu wengi watu wa Mungu wanatumia bunduki kuua nzi. Mungu amewekeza ndani mwako rasilimali nyingi za kupambana na vitu vizito lakini wewe unahangaika na vitu vyepesi. Kuna vi maneno kidogo vimesemwa basi wewe ndio unapambana navyo hivyo kweli kweli. Yaani mimi, yaani mimi, yaani mimi Mungu hakukutengenezea hayo. Mungu alipokuumba alikudesign katika namna ambayo aliwekeza vitu ambavyo utaweza kukabili lile ambalo Mungu amekukusudia, sio vile ambavyo vinatokea. Kwa hiyo matukio yakitokea usiwe mtu wa kukimbia kimbia tuna tukio maana hapa ndipo kuna mtihani wa watu wengi wakati mwingine tunashima tunashindwa kusimama kwenye wito wetu kwa sababu kila tukio likitokea tunataka tukimbie nalo haiwezekani Mimi kwa taaluma yangu nimesoma taaluma ya rasilimali watu Kule kazini unapoajiriwa kuna kitu tunaita mgawanyo wa majukumu Tunafanya kazi ofisi moja. Tunatengeneza sambusa. Kuna mtu ataajiriwa kazi yake yeye ni kwenda kununua mahitaji yote madukani na kuhakikisha yapo pale kiwandani kwetu. Amemaliza kazi yake na nalipo mshahara wake. Kuna mtu ataajiriwa yeye kazi yake ni kupika tu zile sambusa atahakikisha zimetengenezwa kwenye kiwango kinachotakiwa. Kuna mtu ataajiriwa kazi yake yeye ni kuziweka kwenye vifungashio. Kuna mtu ataajiriwa kazi yake yeye ni kuhakikisha ameziuza. Haiwezekani mtu mmoja pale kiwandani yeye ndio anunue, yeye ndio atengeneze, yeye ndio auze, yeye ndio kila kitu. Haipo hivyo. Ndio maana ninakwambia hauwezi kuwa kila kitu kipo kitu maalumu ambacho Mungu amekuumba na kuweka kwa ajili yako ili ukifanyie kazi. Ndio maana kuna mwingine akisimama kuomba anasema kwa kweli. Yaani huyu jamaa anatoa wapi maombi? Mungu ameweka ndani mwake roho yeye huduma ya uombaji. Na mwingine akisimama kwenye uinjilisi, huwa ninashangaa nikiwaona amani na shida wanapiga injili huko kwenye mikutano. Nasema hivi mimi nitaweza lini? Lakini hicho mimi sijapewa. Mimi na mimi nina cha kwangu. Nikisimama na mimi kwenye zamu yangu ya kukata mapori, ah mambo yanaenda. Wakati mwingine Mungu amekupa huduma ya maombi. Maiko amesimama hapa na umiri mchana wa leo. Kumbe wewe huko nyumbani ulifanya maombi ya kutosha. Hakuna anayejua wewe ngangana na huduma yako. Usitake watu wa kusifu, tazama umelitimiza kusudi la Mungu. Shida kubwa inayotukuta leo hii ni kama Musa. Musa alipoona kwamba mimi kuna kitu ndani mwangu, akasema sasa mimi nitapiga huyu jamaa. Na kesho yake akaenda akaona alipotoka, akasema walau nikiwakuta huko nje nitajitambulisha. Sasa game limebadilika. Badala ya kukuta Misri na napiga Muebrania, anakuta Muebrania kwa Muebrania. Akasema sasa leo nitabadilisha mbinu. Jana nilipiga nikaua leo nitaongea nao. Kambe jamani, nyinyi ni ndugu, mbona mnapigana? Kwa nini? <laughs> Wakamwambia wewe tunakufahamu. Una yani yule jamaa mgomvi nakamwambia unataka uniue kama ulivyomuua jana. Hamu yote ya kufanya huduma ya kuwakomboa ikaisha. Musa kilichoingia ndani mwake ni hofu. Tunapoanza kutambua huduma zetu mara nyingi tutafanya makosa. Lakini usikae katika kosa kwa sababu watu wamesema Usikae katika kosa kwa sababu lile kosa lilikuumiza. Litumie lile kosa kama ngazi ya kuendea kufanya wito wako kwa mafanikio. Siku moja nilikuwa namsikiliza mhubiri mmoja akatoa mfano fulani ambao napita ni utoe tena mchana wa leo. Miaka hiyo ya nyuma Marekani, New York, palikuwa na hali mbaya, hakukuwa na hali nzuri sana ya maisha. Sasa katika ule mji alikuwepo binti mmoja anaishi pale. Na hali yake ilikuwa ni ngumu sana kimaisha. Siku moja akiwa mjamzito akaenda kule wodini akajifungua. Akamwambia naomba mnipe siku kadhaa nikae huku ili nikitoka hapa niende moja kwa moja kupata huduma za kijamii kule wanipatie pesa ambayo itanisaidia. Wakamwambia haiwezekani kwa sababu hospitali kumejaa toka urudi nyumbani mwako. Hana hata nguo za kumfunga mtoto. Akambeba mtoto usiku ule akalala na mtoto sakafuni kwenye baridi. Asubuhi akaamka akakimbia kwenda kwa wale watu wa huduma za jamii ili apate kitu chochote arudi kumhudumia mtoto. 
Aliporudi nyumbani kwa sababu mazingira ya nyumbani nayo sio mazuri, akakuta mtoto wake ameliwa na mbwa. Amepata alichohitaji kwa ajili ya mtoto lakini amepoteza mtoto kwa ajili ya mazingira. Alipoanza kulia, majirani wote waliona ni kitu cha kawaida akasema, "Pole pole, mbona hii ni kawaida tu mazingira yetu haya yavumilie?" Lakini alitokea mtu mmoja akasema haiwezekani kwenye mji huu watu wanaishi maisha haya watoto wanaliwa na mbwa ndani mwake kuna moto ukawaka akasema tutafanya nini kwa ajili ya jambo hili akatoka akaenda kwa mea akamwambia mea hapa kuna shida kuna mtu mtoto wake ameliwa na mbwa kwa sababu ya mazingira magumu akaona mea hamuelewi akapanda ngazi zote akapaza sauti mpaka akafika sehemu ikasikika wakasema haiwezekani watu waishi kwenye mazingira haya lazima tuwatoe kwa sababu gani watu wengine wote kwao lile haukuwa ni mzigo ambao Mungu aliweka ndani mwao Mungu aliweka mzigo ndani ya yule mtu na akampa maarifa ya kupanda ngazi moja hata nyingine nataka nikwambie tutakuwa na mambo mengi yanayotuhusu binadamu lakini kutakuwa na mahali Mungu anaweka mzigo ndani mwako kwa ajili ya jambo fulani lifanye hilo jambo na huo mzigo Mungu akiweka sio kwamba ni wa leo tu kwa mlipuko kwamba umepata muhemko kwa sababu ya mazingira hapana uta na leo upo kesho kutwa upo kesho kutwa tena upo mwezi ujao bado kile kitu kinawaka ndani mwako unajua hapa kuna sauti nyembamba inasema na mimi niinuke nifanye jambo fulani sasa hapo unaanza kutambua kuna mahali Mungu ananiita ndio maana nimesema wito sio tu kuja madhabahuni wito ni pamoja na kutumia kutumika kuhubiri kufanya huduma mbalimbali katika jamii sasa tunaangalia nini ambacho kilimsukuma Musa kufika mahali pa kupiga mtu na kuua. Kwa Kiingereza wanasema destiny. Kiswahili tunasema hatma lakini sioni kama hatma ni neno nzuri sana. Yaani hii ina maana kwamba ni yale makusuni ambayo Mungu alimuumba mtu na kumweka chini ya uso wa dunia katika wakati huo ili ayafanye. Hicho ndicho kilichompelekea Musa akasema siwezi kukaa kimya ndani mwake ukawaka moto akapiga mtu na kuua. Nataka nikwambie lipo kusudi ambalo Mungu amekuumba akakuweka chini ya uso wa nchi akakuweka Tanzania akakuweka Dodoma ili wewe ulifanye hataweza mtu mwingine yeyote mpaka wewe utakapolifanya Leo hii ninaongea ya mkini kuna watu ambao wanahitaji huduma yako wewe haujaenda kufanya watu wanateseka watoto wao wanaliwa na mbwa kwa sababu mmoja tu wewe hujainuka na kufanya Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo inawezekana kweli umechelewa ukaona umechelewa lakini kumbuka Yesu alipotoa mfano wa yule mwenye shamba akasema wapo wengine aliwaita asubuhi wengine aliwaita mchana wengine aliwaita jioni lakini wote aliwaahidi dinari bado haujachelewa mbele za Mungu nafasi bado ipo Ukikubali kutenda kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako Mungu atafanya pamoja na wewe Haleluya Haleluya. Inawezekana kabisa unajiuliza maswali, mimi nitawezaje? Mbona mimi sina connection yoyote? Mbona mimi simjui mtu yeyote? Nitaanza anzaje? Tulia. Kati ya vitu ambavyo Musa na Amini alifanya makosa ni kuanza jambo kabla ya wakati. Mungu ameweka kila kitu kwenye utaratibu, kwenye majira na nyakati zake. Yajue majira na nyakati za Mungu, halafu utembee kwenye nyakati hizo. Ukitembea kwenye nyakati na majira ya Mungu nataka nikwambie utafanya kazi ya Mungu utafanya kusudi la Mungu pamoja na changamoto zake utakuwa na uhakika Mungu amenishika mkono kwenye hili nitatoboa Lakini ukienda nje ya majira ya Mungu kutakuwa na shida maana utatembea peke yako na rafiki yangu mmoja huwa na msemo mmoja anasema kuna watu wanatembea pamoja na Mungu halafu kuna watu wengine Mungu anawasindikiza maana wamekwenda kwenye ratiba yao Mungu anasema sasa nitamwachaje licha ahidi kwamba sitamwacha la kumpungukia. Kwa hiyo ngoja nimwache tu aende mimi namwangalia namna hii. Niambie wewe mwenyewe sitasindikizwa nitatembea naye. Haleluya. Sasa Musa akaanza kwa kusindikizwa. Nimependa kuna kitu mchungaji asubuhi ali, 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 aliongea hapa. Akasema inawezekana kabisa Musa alipofanya lile kosa akakimbia Midian alipoteza miaka arobaini. Na watu wengi sana kwenye huduma zetu tunaridhika kwa kuwa Misri mmoja kila siku. 
Nimeua misri moja. Haleluya. Yaani kwa kweli jina la Bwana libarikiwe. Umesahau Mungu alikuweka wewe wa kukabiliana na farao. Niambie mimi si wa kuua misri. Nimetengenezwa kumkabili farao. Haleluya. Kuna mambo mengine kwenye maisha utayaona utasema hili sio za kwangu ninaliacha mwenye nalo hata alishughulikia kama unamjua utamwambia kabisa fulani hapa hapa na ngo yako ifanye halafu wewe unaendelea mbele kwenye lile ambalo Mungu amekupa kuelewa wito wako ninapoenda kumalizia ujumbe wangu nataka nikukumbushe vitu vinne kwa haraka haraka umezaliwa kwa makusudi maalum ya Mungu wewe sio bahati mbaya jambo la pili mara nyingi Mungu anaruhusu upite kwenye mazingira fulani ambayo yatakujengea uwezo ili uweze kuutimiza wito wako usiruhusu mazingira hayo na mifumo yake ikakubadili tunza uaminifu wako ukisoma ile waibrania nne, neno la Mungu linatuambia Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mtoto wa binti farao na wewe kataa ulimwengu kutambulishwa na vyotaka wenyewe kubali kutambulishwa na vile Mungu alivyokukusudia tunaposoma Daniel 1 mstari wa 5 hadi 8 tunasoma habari za Daniel ambaye alipochukuliwa wali, wali kupelekwa kwa mfalme ili watunzwe kati ya wale watu ambao watahudumu mbele ya mfalme akasema kitu kimoja sitajitia unajisi kwa chakula kinachotoka kwa mfalme akakataa ofa ya mfalme jamani zipo ofa ambazo ulimwengu unatoa nyingi zinavutia zinatamanisha kataa hizo ofa kwa sababu ya kusudi la Mungu nilo libeba ndani mwako usikubali kujitia unajisi jambo la tatu kwenye safari ya kutambua wito wako kutakuwa na makosa unapokosea usibaki hapo hapo tumia hilo kosa kama ngazi ya kuendea wito wako na kutenda kwa usahihi jambo la nne tambua kuwa kutakuwa na magumu kwenye wito wako Usikimbilie Midian. Ukabakia huko huko. Badala yake mnganganie Mungu hata pale unapokosea. Usione shida kuomba radhi mbele za watu. Kuna wakati mwingine wapendwa tunakuwa wagumu sana. Anasema, "Yaani mimi kabisa ni muombe msamaha huyu haiwezekani." Kubali kushuka. Muombe mtu msamaha, tubu mbele za Mungu, tengeneza na Mungu ili utembee kwenye wito wako. Tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu tunakubariki tena kwa ajili ya wakati mwingine ambao umetupa kukusikiliza katika neno lako. Asante Mungu mtakatifu kwa sababu Bwana katikati ya watu wako lipo kusudi ambalo Mungu umeweka. Kila mmoja wetu umemuumba kwa kusudi lake na ukamuita kwenye eneo lake la utumishi. Wengine umewaita serikalini, wengine umewaita kwenye mifugo na kilimo na biashara, umetuita kwenye huduma za full time, umetuita kwenye huduma mbali mbali. Bwana Yesu ninaomba neema yako juu ya kila mmoja. Ya mkini alianza vibaya akakata tamaa. Bwana ninaomba neema ya urejesho. Akaanze upya tena kulitumikia shauri lako. Akasimame pamoja na wewe. Akatembee na wewe. Akakusikie wewe. Akatende kwa usahihi. Sante Mungu kwa maana utamtia nguvu utamwezesha. Ya mkini mwingine anajiuliza maswali nitawezaje? Mbona mimi nipo hivi? Anajiona mnyonge. Anajiona hafai. Bwana wewe unachagua vile vilivyo vinyonge na vile visivyofaa ili kuvibatilisha vile vinavyoonekana na nguvu na penye uwezo. Tusaidie kama kanisa lako la mahali pamoja. Mungu tusimame kwenye nafasi yetu. Bwana umetuweka mahali hapa kama nuru ili tuende tuangaze kwa mataifa mbalimbali na sehemu mbalimbali. Bwana turudishe tena kwenye nafasi yetu ili tutende pamoja nawe. Libariki kanisa lako Bwana litunze na ulipiganie katika jina la Yesu Kristo. Amen.